ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാൾട്ടയിൽ ഓർഗാനിക് കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഗാർലിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ബ്രദേഴ്സൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഫാർമേഴ്സാണ് മാൾട്ടയുടെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ ഏഴായിരം വർഷം പഴക്കുള്ള ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആദ്യം വന്നത് ഫാർമേഴ്സാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ നല്ല ഫലഭൂഷിയുള്ള മണ്ണാണ് എന്ത് ഇട്ടാലും നല്ല പൊന്നു കളയും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഗാർലിക്കും ഇഞ്ചിയും സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോയും കൂടെ ചേർന്ന് ചേരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റിൻ്റെ വിത്ത് ചുമ്മാ ഇട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളവെടുക്കാറായി ഇത് ഞാൻ ഇട്ട ക്യാരറ്റ് വിത്ത് പിടിച്ച് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വിളവെടുത്തു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഓറഞ്ച് ക്യാരറ്റാണ് ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ല നാച്ചുറലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം വേറെ നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വീട്ടിൽ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ പോലെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം നല്ലതായിരിക്കും ചെറിയ ചട്ടിയിലോ ചെറിയ ചാക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലും വേറെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കെമിക്കലൊന്നും അധികം അടിച്ച പച്ചക്കറികൾ മേടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൂഫിലൊക്കെ ചെയ്യാം കിച്ചൺ ഗാർഡനോ റൂഫ് ഗാർഡനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെൽ ഐക്കൺ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളി ഓരോ അല്ലികളായിട്ട് അടർത്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് മുളച്ചത് കൊണ്ടതിൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം പിന്നെ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകണം നമ്മൾ ആ മുളച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം മുകളിൽ വരണം ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മാക്സിമം മുളയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഴിച്ചിടാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പീസുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരി മാൾട്ടയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഫാർമേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റോണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതും അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇരുന്നതും ഈ സ്റ്റോണുകൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡുകളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ കല്ലുകൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് സിമെൻറ്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിത്ത് പാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഫീൽഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ വിത്ത് പാവുകയാണ് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഓരോ വിത്തും ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിടാം ഒരേ ലൈനിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഇത് സ്പ്രിങ്കിൾ പോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തളിച്ചൊഴിക്കുന്നത് പോലെ വരും
അതുപോലെ മഴവെള്ളം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടാങ്കുകളിലൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വലിയ ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ പൈപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പ്രിങ്കിളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തേയിലയുടെ ബാഗുകൾ ഓറഞ്ച് തൊലി പഴത്തിൻ്റെ തൊലി ഉള്ളിയുടെ തൊലികളൊക്കെ നമുക്കൊരു ബാഗിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ കിച്ചൺ ഗാർഡനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളി പിടിച്ചു വരും 